就按下，你要抓住这次机会，这可能也是你唯一的机会了。我们到了，姐，姐，佳木哥，我跟宿管大妈招呼过了，你们直接上来。好，走吧，带你去长点见识，记得把东西拿上。高富帅啊，他请你生宿舍了。<笑>许木头，快点啦！啊，哎，大小姐，你说我一个大男人来女生宿舍，算怎么回事啊？你不来，谁帮乔乔搬东西啊？嗯嗯嗯嗯嗯，木头，我接个电话，你先过去。啊，知道了。你好，许伯母。照片，收好了。情书。我该直接给他吗？哎呀，第一次写情书，也不知道写的合不合适。对了，让佳木哥帮我看看。乔乔，开门。啊、来了。佳木哥，谢谢你帮我搬东西。哎、我姐呢？呃，她去接电话，一会儿就来。嗯、啊，累死我了。等等，我给你倒杯水，给。啊，哎，还是乔乔心疼你，佳木哥。你姐就知道使唤我。哎呀，哎，你脸怎么这么红啊？发烧了？没没有，那个，我我有喜欢的人了。谁谁谁谁呀？是你大学同学吗？哎，带出来我们见见呀。你别问了，我就是想让你听听我写的情书，帮我鉴定一下。情书。好的，阿姨，我知道了。佳木哥，我这辈子恐怕也只会写这一封情书。嗯，你可要听好了。小夏，还有，许伯母，你等一下。那、嗯、放心吧，就算这情书酸掉牙，我也会好好听的。哎，开始吧。都说世上每一个人的存在，是为了另一个人的出现。我想，我的出现。就是为了你的存在，我没有太大的梦想，只是希望可以和你在一起。我也没有那么好的文采，我只想说，我想在五十年之后，还可以像现在这样爱你。我想这一辈子再也不会有一个人像你这样让我去深爱。你不知道，自从我遇见你的那一天起，我所做的一切都是为了靠近你。安夏。你可要记住，乔家和我们许家早就说好了要成儿女亲家，我可是拿你当未来的媳妇儿疼的哦。乔安夏，你要抓住这次机会，这可能也是你唯一的机会了。我有过许多幻想，每次都幻想可以和你在一起。我许过很多愿望，每个愿望都是希望你爱我。对于世界而言，你只是一个人。但是对于我而言，你却是整个世界。有生之年，我最爱你。嗯，好害羞啊！哎，哥就给你改一个字，把“最”改为“只”，嗯，是不是浪漫了许多啊？啊！姐姐，你来了。<笑>哎，大小姐，你不知道你错过了什么。我，哎，佳木哥，佳木哥。哦哦哦哦哦哦，悄悄。这样的话，我们两个人都能幸福的吧？许木头，我刚才错过了什么呀？这改革开放可是重中之重啊！我们的党啊，经过了一次又一次的考验，又迈出了重要的一步。正是由于中国社会主义建设和改革规律的认识的不断深化。就是很无聊，和老朋友聊聊天而已，才使得我们党在把马克思主义基本原理同中国实际相结合。第一点
解放思想是坚持实事求是的前提。喂，赵某赵某，他来上海了，正在上海拍戏呢。喂，你们小声点。嗯、啊呃呃，对不起、啊。只有解放思想，才能做到实事求是。第二点，实事求是是解放思想的目的。也只有实事求是，才能进一步解放思想。看他，嘘，嗯，嗯，这个我们刚刚讲了他们三者的关系：解放思想、实事求是、与时俱进。你帮我应付马克思列宁主义、别动了，被发现了怎么办？小老夫子给课，只要你敲一回，就别想要这学期的成绩了，好吗？可现在不去，不知道又要等到什么时候才能见了。我的终身大事就指望你了。啊，静言，等我。小洛，快！这场该你了，好，马上就来。啊，这么大呀！不管多难找，我今天都要找到你，把情书交给你。这几年赛的剧组就在这桥上拍戏，马上就能见到他了。啊，终于到了。啊，啊，请问今天有剧组在这边拍戏吗？拍完了，刚走。嗯、陆景年，你在哪儿？啊，我就在你学校门口。哥。晚上一起吃个饭吧。抱歉，这次要跟剧组的车回去，下次吧。怎么这么快就走了？没办法，行程安排太紧了。好可惜，那为了略尽地主之谊，能让我给你打个电话吗？就让我请个电话费。好吧。喂。喂。陆景年，难得来一次上海都不提前告诉我们。抱歉，因为是剧组临时决定的。下次来杭州我再请客吧。